Assalamualaikum, dear viewers, kya bola chhe? Aasha kuri bhalo chhe. Aapko jo jo askir bishesh aaye chhe. Mulo jo BCS, evo onna no kuthi jo jo mulo pori khar preparation er je angshu hisebe. Amra aapko jo aske share korchi. Ekti khubhi guru to bolno bishoy. Evo sheti English shahit the usse ke aasha. Different no prosto guru samadhan. Evo bekha shaho. Jekhane khubhi planjol hobe. খুবই সহজ করে যাতে আপনাদের মনে থাকে বিভিন্ন ছবি দিয়ে রেফারেন্স দিয়ে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে যে মূলত এই কোন পরীক্ষা ও কোন প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় এসেছিল আর কোন কোন প্রশ্নগুলো আরো আসতে পারে এই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা দেখে নেই যে কি কি প্রশ্ন এসেছিল কথা হবে অনেক চলুন দশম থেকে চল্লিশতম বিসিএস ইংরেজি সাহিত্য থেকে আসা প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ সমাপন তো আমরা এখানে যেটি দেখব সেটি মূলত আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি যেটি হচ্ছে অবশ্যই এই আমরা সবগুলোই নিয়ে এসেছি আপনারা দেখবেন যে গুলো এসেছে পরীক্ষায় যেমন হু ইজ দ্য অথর অফ আ ফেয়ারওয়েল টু আর ফেয়ারওয়েল টু আর্মস এটির অথর কে তো অথর কিন্তু এখানে আমরা জানি যে আর্নেস ছেমিগয় আর্নেস ছেমিগয় সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা থাকলে ভালো হয় উনি একজন আমেরিকান আর ড্রামাটিস্ট এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস উনি লিখেছিলেন এই উপন্যাসে যুদ্ধাবস্থায় নরনারীর প্রেমের সংকটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অ্যাকচুয়ালি এই ড্রামাতে যাকে দেখানো হয়েছে সে একজন যোদ্ধা এবং যে মেয়েকে দেখানো হয়েছে যে নারী সে কিন্তু একজন যোদ্ধার সঙ্গে প্রেম করে এবং সবশেষে যে বিষয়টিগুলো ঘটে সেই হচ্ছে যে এখানে ফেয়ারওয়েল হয় সেই ফেয়ারওয়েল মানে বিদায় হয় সেই বিদায়টা দুদিকে হয় একদিকে সে আর্মস সাথে বিদায় নেয় আর্মস অর্থ হচ্ছে অস্ত্র তার মানে সে যুদ্ধকে ছেড়ে যায় যুদ্ধ থেকে বিদায় নেয় এবং আরও একটি বিদায় নেয় সেটি হচ্ছে সে মূলত তার প্রেমিকের যে বাহুগুলো আছে তার বাহু প্রেমিকের যে হাত দুটো আছে সেই হাত দুটো থেকেও সে বিদায় নেয় এখানে এই কবি কিন্তু লেখক কিন্তু এটি ব্যবহার করেছেন এটি পান ব্যবহার করেছেন তার মানে একই ওয়ার্ড দিয়ে একাধিক মিনিং নিয়ে এসেছেন তো আমরা একটু দেখে নেই সেই গ্রেট রাইটার আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়েকে আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ে কিন্তু একজন স্পেশাল রাইটার আমরা তাকে এখানে দেখছি ফিজাল কাস্ট্রোর সঙ্গে আমরা জানি যে কিউবার বিপ্লবী নেতা এবং দীর্ঘদিনের শাসক তার নাম ফিদেল কাস্ট্রো তার সঙ্গে আমরা একটা ছবি দেখলাম তার এবং এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মসের এটি কিন্তু একটি অসাধারণ প্রেম কাহিনী আমরা জানি যাদের সুযোগ থাকবে তারা অবশ্যই এই উপন্যাসটি পড়ে নেব খুবই সুন্দর একটি প্রেম কাহিনী যেখানে আমরা এখানে কাটা তাদের বর্ডার দেখছি তার মানে একটি দেশের সাথে অন্য দেশের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ নিয়েই কিন্তু এই গল্পটি আমরা পড়লে পড়ে নেব নেক্সট আমরা আরো একটি প্রশ্ন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হুই দ্য অথর অফ এনিমাল ফার্ম তো ভিউয়ার্স এনিমাল ফার্ম যিনি লিখেছেন তার নাম জর্জ অরওয়েল জর্জ অরওয়েলের আমরা কিন্তু আরও দু একটি পড়ার লেখা পড়েছি যেমন আমাদের একটি বিখ্যাত লেখার নাম হচ্ছে শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট তো শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট এটি কিন্তু লেখা হয়েছে মূলত আমাদের এই ব্রিটিশ এটি ভারতীয় ভারতীয় সব বিষয় নিয়ে আমাদের এর সেটিং ছিল হচ্ছে মায়ানমার শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট তো এখানে আমরা জানি যে এই ভদ্রলোক কিন্তু একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং এই পুলিশ অফিসার মূলত ভারত ভারতে এসেছিলেন ভারত বলতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ইংল্যান্ডের অর্থাৎ আমরা যাকে বলছি যে ব্রিটেন ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করে সে কিন্তু এখানে কাজ করতে এসেছিল এবং একজন সে সোলজার সোলজার না একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করতো তো আমরা বুঝতে পারলাম যে ভারতে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিক এবং তার জন্ম কিন্তু ছিল ভারতে জর্জ অরওয়েলের প্রকৃত নাম ছিল এরিক আর্থার ব্লেয়ার তো এটিও কিন্তু একটি প্রশ্ন হতে পারে এরিক আর্থার ব্লেয়ার হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম বা রিয়াল নেম অফ অফ জর্জ অরওয়েল আমরা বলবো এরিক আর্থার ব্লেয়ার তো শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট আই একটি বড় প্রশ্ন তার জর্জ অরওয়েলের অ্যানিম্যাল ফার্মটি কিন্তু মূলত সমাজতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র তার মানে রাশিয়া যে সমাজতন্ত্রর বিকাশ ঘটিয়েছিল সেই সমাজতন্ত্রকে 
ক্রিটিসাইজ করে সমস্ত অঞ্চলকে স্যাটায়ার করে সমালোচনা করে এটি লেখা হয়েছিল তো ভিউয়ার্স আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো মনে রাখবেন কারণ এইগুলো সতর্কী সঙ্গে কিছু প্রশ্নগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কারণ এইগুলো এই সাথে গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন যে সব সময় নতুন নতুন কিছু দেয় না কিন্তু যেগুলো আগে এসেছিল সেগুলোই কিন্তু আবারও আপনার সাথে প্রশ্ন করতে পারে সেগুলো হচ্ছে সম্পর্কিত হুবহু ওই প্রশ্নটি না করে একটু ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন করতেই পারে তো অ্যানিম্যাল ফার্মটি কিন্তু তেমনই একটি উপন্যাস হু ইজ দ্য অথর অব ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এটি কিন্তু একটি খুবই বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখা ঐতিহাসিক এই লেখাটির নাম লেখকের নাম কিন্তু আবুল কালাম আজাদ আবুল কালাম আজাদকে আমরা দেখছি আবুল কালাম আজাদের ছবি দেখছি এখানে নেহরু নেহরুর সাথে জওহরলাল নেহরুর সাথে আমরা তার ছবি দেখছি এখানে কিছু ইংলিশ পিপুলের সাথে ইংলিশ রুলার্স বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস অথবা এরকম কারোর সাথে আমরা তার ছবি দেখছি এবং এখানে তার ফুল ছবিটা দেখছি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ হি ইজ মাওলানা ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম তার মানে ইন্ডিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে এই লেখাটি উনি লিখেছেন জাস্টিস ডিলেট জাস্টিস ডিনায়ের তার মানে যদি কখনো ন্যায় বিচারকে দিতে দেরি করা হয় তাহলে ন্যায় বিচারটা আর প্রতিষ্ঠিত হয় না ন্যায় বিচার দেরি করা হলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না এই বিষয়টি কে লিখেছেন ওয়াজ স্টেটেড বাই স্টেটেড মানে হচ্ছে কার দ্বারা বলা হয়েছে আমরা জেনে নিলাম যে এটি বলেছে গ্লাডস্টন তো আমরা গ্লাডস্টোনকে দেখে নিলাম গ্লাডস্টন হিজ গ্লাডস্টন তো ভিওর্স ভার্চুয়াল ভার্সিটি ইউটিউব চ্যানেলটি কিন্তু আপনাদের চ্যানেল এবং সবসময় আপনাদের জন্য কথা বলে আপনারা যারা অনার্স মাস্টার্সে পড়েন এবং যারা এক্সামের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন আর জবের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছেন তাদের জন্যই কিন্তু ভার্চুয়াল ভার্সিটি ইউটিউব চ্যানেলটি সো আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করি সো দ্যাট আমরা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি নিত্য নতুনভাবে এবং আপনাদের বিষয়গুলো আমাদের সঙ্গে জানাবেন শেয়ার করবেন ওই হোপ উই উইল বি অ্যাট ইউর হেলথ দ্য অথর ফর হুম দ্য বেলটোলস ফর হুম দ্য বেলটোলস এটি কে লিখেছেন তো ভিওয়ার্স এটি কিন্তু সেই বিখ্যাত উপন্যাসিক আমরা যার নাম একটু আগে দেখে আসলাম সেই এ ফেয়ার ওয়াল টু আর্মস লিখেছেন যিনি তিনি কিন্তু ফর হুম দ্য বেলটোলস লিখেছেন তিনি আর কিউ নন আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ে আর্নেস্ট হ্যামিং ওয়ের সেই বিখ্যাত গল্প এবং এটিও কিন্তু একটি প্রেমের গল্প ফর হুম দ্য বেলটোলস কার জন্য ঘন্টা বাজে কার উদ্দেশ্যে ঘন্টা বাজে ফর হোম মানে কার উদ্দেশ্যে বা কার জন্য দ্য বেল টোলস ঘন্টা বাজে হু ইজ দ্য পোয়েট অব ভিক্টোরিয়ান এজ তো ভিওয়ার্স এখানে আমাদের এটি যে প্রশ্নটি করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে মূলত এখানে ভিক্টোরিয়ান কবি কারা তো ভিক্টোরিয়ান কবি কারা যদি আমরা এটি জানতে পারি তখনই আমরা বুঝতে পারব যে এই এখান থেকে কোনটিকে আমরা চুজ করব সেখানে দেখা যাবে কয়েকটি আমাদের অপশান দেয়া আছে যে কারা ভিক্টোরিয়ান পোয়েট তো মনে রাখবো আমরা যে ভিক্টোরিয়ান পোয়েটের কিন্তু ভিক্টোরিয়ান পোয়েট পোয়েট্রি বলতে এই যে আমরা দেখছি কিছুদিন আগে আর কয়েকদিন আগেই কিন্তু কুইন এলিজাবেথ মারা গেলেন তার আগে কিন্তু ছিল কুইন ভিক্টোরিয়া এই কুইন ভিক্টোরিয়ার যুগে যে সমস্ত কবিদের কবিরা কবিরা ছিলেন ওই সময় লিখেছিলেন তাদেরকে তাদেরই আরেক নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পোয়েটস এই ভিক্টোরিয়ান পোয়েটদেরকে আমরা সহজে মনে রাখব ব্যাট বলে বি এ টি ব্রাউনিং আর্নল্ড এবং টেনিসন তো এখানে টেনিসন কিন্তু সবচেয়ে সিনিয়র এবং তারপর ব্রাউনিং তারপর আর্নল্ড তাহলে আমরা বুঝে নেই রবার্ট ব্রাউনিং তার নাম রবার্ট ব্রাউনিং ম্যাথু আর্নল্ড এবং আলফ্রেড টেনিসন এই তিনজনের নাম আমরা মনে রাখবো এবং সংক্ষেপে মনে রাখবো ব্যাট সাকিবের ব্যাটে ব্যাপক স্ট্রোক আছে এই কথাগুলো মনে রাখলে কিন্তু আমাদের এই তিনজনের কথা বলে থাকবে এবং আমরা সেই তিনজন গ্রেট ছবি দেখলাম বাম পাশের ওনাকে আমরা জানি হি ইজ টেনিসন আলফা টেনিসন এবং মাঝখানের উনি হচ্ছেন রবার্ট ব্রাউনিং ড্রামাটিক মনোলগের জনগণই এবং ডান পাশে আমরা দেখছি ম্যাথু আর্নল্ড এ গ্রেট পোয়েট অ্যান্ড এ গ্রেট গ্রেট ক্রিটিক ক্রিটিক লিটারারি ক্রিটিক তো ভিওয়ার্স আমরা এগুলো বুঝতে পারছি এখন আপনারা দেখবেন সেভেন হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার তো ভিওয়ার্স আপনাদেরকে একটু বলে রাখি যে স্যাটার করে করা স্যাটারিস্ট বলতে বোঝায় বিদ্রুপ তার মানে হচ্ছে আমরা জানি যে ব্যাঙ্গো রচনাকারী ব্যাঙ্গো রচনাকারীকে বলা হয় স্যাটারিস্ট 
তো ব্যঙ্গ রচনাকারী আমরা জানি যে বাংলায় ব্যঙ্গ রচনাকারী আছে যেমন বাংলায় মধুসূদন দত্ত কিন্তু ব্যঙ্গ রচনা করেছেন যেমন বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো এভাবে কিন্তু উনি এরকম কিছু ব্যঙ্গ রচনা করেছেন সেরকমই স্যাটায়ার রচনা করেছেন জনাথন সুইফট জনাথন সুইফট নিও ক্লাসিক্যাল এজের একজন বিখ্যাত লেখক জনাথন সুইফট এবং তার লেখা কিন্তু পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেই গালিভার্স ট্রাভেলস এবং গালিভার্স ট্রাভেলস কে বলা হয় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার জনাথন সুইফটের লেখা গালিভার্স ট্রাভেলস ইফ ইউ ক্যান ইউ মাস্ট আমি যে কথাগুলো বলবো সবগুলো একটু বড় যদি শুনবেন কারণ এগুলো থেকে কিন্তু আবার বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে গালিভার্স ট্রাভেলস এ কিন্তু চার চারটি ট্রাভেল সে করেছিল চার চারটি ভয়েস ভ্রমণে সে গিয়েছিল এবং সব সবগুলোই ছিল তার কিন্তু সমুদ্র ভ্রমণ তো ভিউর্স আমরা গালিভার্স ট্রাভেলস থেকে চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেনে হু ইজ দ্য মডার্ন ফিলোসফার হু ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নভেল প্রাইজ ফর লিটারেচার তো ভিউর্স আমরা জানি সাহিত্য সমস্ত কিছুর মূল সাহিত্য থেকে সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং সেটি কিন্তু প্রমাণ করলেন বার্টন রাসেল বার্টন রাসেল এমন একজন মানুষ যিনি কিন্তু মূলত সাহিত্যিক নন কিন্তু তিনি একজন দার্শনিক হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তার মানে সাহিত্য রস সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা সবারই থাকে এবং বড় বড় মনীষীরা বিখ্যাত ব্যক্তিরা সাধারণত সাহিত্যকে পছন্দ করে থাকেন এবং আমরা দেখলাম যে সাহিত্যকে এতটাই পছন্দ করেছেন যে একজন দার্শনিক হওয়ার পরেও উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যে বার্টন রাসেল তো আমরা এখানে বার্টন ব্যাসেলের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি দেখে নেব যদিও এটি কিন্তু আমাদের মনে রাখার দরকার নেই কিন্তু জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য দিয়েছি সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার হিম ওয়েল এবং এখানে বলা হয়েছে ওরা এটি বিখ্যাত উক্তি বেন আর বর্ন ইগনোরেন্ট মানুষ জন্ম গ্রহণ করে অজ্ঞ হয়ে কিন্তু স্টুপিড হয়ে জন্মগ্রহণ করে না দে আর মেড স্টুপিড বাই এডুকেশন এবং শিক্ষা তাকে স্টুপিড করে থাকে তো ভিউর্স এই কথাগুলো কিন্তু আমরা প্রথমেই এমনিতেই বুঝবো না আমাদেরকে ধাক্কা দেবে আমরা জানি বার্টন ডাসেলের কথাগুলো একটু ধাক্কা দেবে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যদি ভালো করে এই বিষয়গুলো গবেষণা করি তাহলে বুঝবো যে ইয়েস হি ওয়াজ রাইট এবং আরও একটু দেখছি আমরা দ্য হোল প্রবলেম উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ দ্যাট ফুডস অ্যান্ড ফ্যানাটিক্স আর অল ওয়েজ সোসাইটি অফ দেম সেলস যে এখানে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা যে বোকারা এবং উদ্বত্তরা বোকারা এবং পাগলাটের লোকেরা এরা সব সবসময় সবকিছু নিয়ে খুব বেশি নিশ্চিত থাকে যে তারা যেটা বলছে সেটাই ঠিক অ্যান্ড ওয়াই আর পিপুল সো ফুল অফ ডাউটস এবং বুদ্ধিমান লোকেরা জ্ঞানী লোকেরা বিজ্ঞ লোকেরা তারা সবসময় সন্দেহ ভরা থাকে এই তো কথাগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা দেখে নিলাম সেই দর্শনের সেই বসকে এবং যাকে আমরা জানি যে তার পোটেশন কিন্তু সব থেকে প্রয়োগ করা হয় তার নাম কিন্তু বার্টন রাসল তো ভিউর্স আমরা চলে যাচ্ছি পয়েন্টে তো আমরা অবশ্যই কিন্তু ভার্চুয়াল ভার্চুয়ালের সঙ্গে থাকবেন এবং আপনাদের প্রশ্ন ব্যাখ্যাগুলো উত্তর পেতে বেল বটনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমরা আপনাদের সাথে আপনাদেরকে সব কিছু জানাতে পারি যখন যেটি আপলোড দিচ্ছি হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট তো ভিউয়ার্স যাকে দেখছেন যাকে আপনারা দেখছেন খুবই স্টাইলিস্ট একজন মানুষ তার নাম কিন্তু জর্জ বার্নার শ এবং উনি কিন্তু একজন খুবই শক্তিশালী ড্রামাটিস্ট তো ভিউয়ার্স কেমন ড্রামাটিস্ট আপনাদের সব একটু ধারণা দিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এ পর্যন্ত কোনো ড্রামাটিস্ট আসেন নাই একমাত্র জর্জ বার্নার শ ছাড়া জর্জ বার্নার শ নিজেই কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে সরাসরি উনি কিন্তু বলেছে উনি কিন্তু জর্জ মানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে অ্যাটাক করেছেন তাকে সমালোচনা করেছেন এবং আমরা জানি যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কাছাকাছি বা তার সঙ্গে তার পাশাপাশি কোনো ড্রামাটিস্টকে রাখা যায় তার নাম কিন্তু হবে জর্জ বার্নার শ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম জর্জ বার্নার শয় হচ্ছে সেই ড্রামাটিস্ট যাকে বলা হয় মডার্ন ড্রামাটিস্ট এবং সর্বকালের সর্বসেরা ড্রামা যদি বলা হয়ে থাকে তখন কিন্তু আমরা আর বলবো মডার্ন ড্রামাটিস্ট বললে আমরা বলবো যে অবশ্যই বলবো জর্জ বার্নার শ যদি বলা হয়ে থাকে যে কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ড্রামাটিস্ট নাট্যকার তাহলে কিন্তু আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাম বলবো তখন কিন্তু জর্জ বার্নার শ নাম বলবো না 
তো ভিউয়ার্স জর্জ বার্নার্ড সহ কিন্তু একজন বিখ্যাত মানুষ এবং তার কিছু কথা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কথাগুলো সাধারণত প্রথার বাইরে থেকে কথা বলেন কথা বলেছেন উনি কিন্তু স্বাভাবিক কথাগুলো বলেন নাই যেমন বলা হয়েছে বি আওয়ার্ড অফ ফলস নলেজ মিথ্যা জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হও ইট ইজ মোর ডेंजरस দ্যান ইগনোরেন্স তার মানে মিথ্যা জ্ঞান অজ্ঞতার চাইতে বেশি ভয়ঙ্কর অজ্ঞতা ভালো কিন্তু মিথ্যা জ্ঞান ভালো না এরপরে আমরা দেখছি আরেকটি কথা বলুন বলেছেন সায়েন্স নেভার সলভস এ প্রবলেম উইদাউট ক্রিয়েটিং 10 মোর বিজ্ঞান কখনো একটি সমস্যা সমাধান করতে পারেনি আরো 10 টি 30 টি না করে তো ভিউয়ার্স এই কথাগুলো আমরা জানি যে উনি সব সময় প্রথার বাইরে কথা বলেছেন তার নাম জর্জ বার্নার্ড শ এবং আমি বলেছি যে এইগুলো কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে না বরং আপনাদের সাথে তাকে একটু ভালো করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই কথা কাজগুলো এই লেখাগুলোর অবতারণা করেছি আমি তো ভিউয়ার্স এরপর আমরা দেখছি সিজার এন্ড ক্লিওপেট্রা এটি কে লিখেছেন এটি লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শ সিজার এন্ড ক্লিওপেট্রা এবং অ্যান্টনি এন্ড ক্লিওপেট্রা লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তো আমরা সিজার এন্ড ক্লিওপেট্রা দেখছি সিজার এন্ড ক্লিওপেট্রা একটি বিখ্যাত উপন্যাস এবং আমরা জানি এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস সিজার রোমের সম্রাট ছিলেন এবং ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের রানী তাদের মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক সেটি নিয়ে কিন্তু হয়েছিল সিজার এন্ড ক্লিওপেট্রা তো জর্জ বার্নার শোকে আমরা দেখে নিলাম আরও একবার হোয়াট ইজ দ্য রিয়াল নেম অব ও হেনরি তো ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে ও হেনরির নামটি কিন্তু আপনার সবারই জানা দরকার ও হেনরির আসল নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার এবং কেন ও হেনরি বিখ্যাত ইতিহাসে যদি বলা হয় সবচেয়ে ছোট গল্পের সার্থক ছোট গল্পকারকে সবচেয়ে বিখ্যাত ছোট গল্পকার এবং নিখুঁত ছোট গল্পকার কাকে বলা হয় তিনি কিন্তু আর কেউ নন তিনি ও হেনরি যার আসল নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার তো ভিউয়ার্স আমরা তাকে দেখলাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টারকে বলে রাখবো সেই সুন্দর গোপ বিশিষ্ট ভদ্রলোককে তো আমরা সেই বিখ্যাত উপ গল্পটির নাম মনে করতে পারছি কি দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই এটি কিন্তু উইলিয়াম এটি কিন্তু ও হেনরির লেখা সেই বিখ্যাত ছোট গল্প যেটি আমাদের হার্টকে টাচ করেছে আমাদের হার্টকে টাচ করেছে যারা পড়েছেন তারা তো অবশ্যই মনে করতে পারছেন কি সুন্দর একটি কাহিনী প্রেমের কাহিনী এবং যারা পড়েননি তারা কিন্তু অবশ্যই পড়ে নেবেন না হলে অনেক কিছুই মিস হয়ে যাবে আপনার লাইফে দ্য লিটারারি ওয়ার্ক কুবলা খান কুবলা খান তো ভিউয়ার্স আমরা যাকে দেখছি তার নাম স্যামুয়েল টেলর কোরিজ উনি একজন রোমান্টিক কবি এবং এই রোমান্টিক কবির লেখা আমরা জানি বেশ কয়েকটি লেখা গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে একটি আছে দ্য রাইম অব দ্য অ্যান্সিয়ান ম্যারিনার এবং আমরা এখন যেটি নাম দেখছি তার নাম কুবলা খান কুবলা খান কিন্তু মঙ্গোলিয়ার শাসক ছিলেন হালাকু খা কুবলা খান তারপরে আমরা যেটাকে বলি চেগিস খান সেই খান বংশের কিন্তু একজন কুবলা খান তো আমরা এখন দেখছি সেই কুবলা খানের কাহিনী নিয়ে উনি লিখেছেন কুবলা খানের প্রাসাদকে নিয়ে লিখেছেন জানাডু কুবলা খানের প্রাসাদের এলাকার নাম জানাডু সেটিকে নিয়ে লিখেছেন এবং কুবলা খানের ছবি কিন্তু আমরা এখানে দেখে নিলাম তো ভিউয়ার্স ওনার কিন্তু আরও একটি লেখা আছে বিখ্যাত দ্য রাইম অব দ্য অ্যান্সিয়ান ম্যারিনার অ্যান্সিয়ান ম্যারিনার প্রাচীন প্রাচীন নাবিকের গল্প এটি কিন্তু আমরা গল্পটি জানি এবং আমাদের জানা উচিত ভার্চুয়াল ভার্সিটি আপনাদের চ্যানেল শো সঙ্গে থাকবেন আশা করি এরপরে আমরা দেখছি টম জোনস কার লেখা টম জোনস কিন্তু একটি পিকারেস্ক নভেল পিকারেস্ক নভেল বলতে যেখানে বোঝানো হয় যে নায়ক হতে হবে দুর্বৃত্ত নায়ক যদি দুর্বৃত্ত হয় নায়ক যদি খারাপ মানুষ হয় নায়ক যদি নায়ক যদি মন্দ চরিত্রের হয়ে থাকে তখনই আমরা তাকে বলি পিকারেস্ক নভেল এবং টম জোনস নামের এই নভেলটিতে কিন্তু যে চরিত্রটি নায়ক তার নামই টম জোনস এবং সে কিন্তু একজন এতিম অনাথ এবং যাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল সেই কুড়িয়ে পাওয়া এই নায়কটি কিন্তু একজন দুর্বৃত্ত এবং সে পুরো নাটকেই যথেষ্ট রকমের দুর্বৃত্তায়ন করেছে সে অন্যায় এবং অন্যায় করেছে এবং সবসময় ফ্ল্যাট করেছে নারীদের সাথে সে একের পর এক নারীদের সাথে মিশেছে তার মানে আমরা টম জনসকে কিন্তু দেখেছি একজন অসৎ মানুষ হিসাবে এবং অসৎ মানুষ কিন্তু যখন নাটক করা হয় গল্প লেখা হয় তার নামই হয় পিকারেজ নভেল তো হিস্ট্রি অফ টম জনস আমরা দেখে নিলাম এবং এটি লিখেছিল এটি এটি লেখা হয়েছিল সতেরোশো উনপঞ্চাশ সালে তার মানে এইটিন সেঞ্চুরিতে তো ভিউয়ার্স এইভাবে আপনাদের মনে রাখার খুব দরকার নেই কারণ এইগুলো প্রশ্ন খুবই কম আসে এবং আসলেও এগুলো অ্যান্সার করার দরকার নেই কারণ এগুলো আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে যারা সাহিত্যে পড়েন না সো আপনাদের মনে রাখতে হবে 
টম জোন্স কার লেখা হেনরি ফিল্ডিং টম জোন্স এর লেখক এটি মনে রাখলে যথেষ্ট নেক্সট আমরা দেখছি হেনরি ফিল্ডিং এর ছবি দেখলাম আমরা হি ইজ হেনরি ফিল্ডিং ফিল্ডিং এবং তিনি লিখেছেন টম জোন্স দা রেইনবো দা রেইনবো কিন্তু আমরা জানি আরো একটি বিখ্যাত উপন্যাস এবং এটি কিন্তু লিখেছেন আর দা রেইনবো লিখেছেন টি এইচ লরেন্স ডেভিড হারবার্ট লরেন্স একজন শক্তিমান অভিনেতার নাম ডেভিড হারবার্ট লরেন্স এবং উনি যে লেখাগুলো লিখেছেন সাধারণত সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সাইকো ফিজিক্যাল এবং কখনো কখনো সেক্সুয়াল সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ সম্পর্কে কিন্তু উনি লিখেছেন তো এই অসাধারণ প্রতিভাধর এই লেখকের লেখা কিন্তু আমরা পড়ব এবং জানব তার সম্পর্কে ডি এইস লরেন্স তো ভিউয়ার্স এরপর আমরা দেখছি প্যারাডাইস লস্ট কে লিখেছেন প্যারাডাইস লস্ট কি কি লিখেছেন প্যারাডাইস লস্টে কি লেখা হয়েছে প্যারাডাইস লস্ট অ্যাকচুয়ালি কেন লেখা হয়েছিল প্যারাডাইস লস্ট লেখার উদ্দেশ্য কি ছিল প্যারাডাইস লস্ট লেখার উদ্দেশ্য ছিল এটি যে আল্লাহ কখনো মানুষের প্রতি অন্যায় করে না আল্লাহ মানুষের প্রতি কখনো ভুল করে না আল্লাহ মানুষের প্রতি সবসময় সদয় এবং সবসময় উনি মানুষকে জাস্টিস দিয়েছেন জাস্টিস দেখিয়েছেন কখনো তুমি তিনি অবিচার করেননি এটি কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট এর কাজ এবং প্যারাডাইস লস অর্থ হচ্ছে প্যারাডাইস অর্থ বেহেস লস্ট অর্থ হারানো সো আপনারা মনে রাখবেন স্বর্গ হারানো এর অর্থ হচ্ছে যেভাবে আদম আলাই সাল্লাম এবং হাওয়া আলাই সাল্লাম আমাদের বেহেস থেকে আল্লাহর দ্বারা বিতাড়িত হলেন সেই ঘটনাটিকে নিয়েই কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট লেখা হয়েছে তো আমরা দেখে নিলাম প্যারাডাইস লস্টের একেবারে শুরুর দিকের কভার এবং প্যারাডাইস লস্টের সেই বিষয়গুলো কিভাবে ফেরেস তারা কিভাবে শয়তানেরা বিভিন্নভাবে কাজ করছে সেগুলো দেখছি এবং আমরা দেখছি সেই অন্ধ মহান কবি অন্ধ মহাকবি আমরা জানি যে মহাকব্য যিনি লেখেন তাকে বলা হয় মহাকবি তার নাম কিন্তু মিল্টন মিল্টন তো আমরা এখন পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি ষোলো নম্বরে হু রোড বিউটি ইস ট্রুথ ট্রুথ বিউটি তো বিউটি ইস ট্রুথ ট্রুথ বিউটি এই কবিতাটি এই কথাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোটেশন জন কিটস এর লেখা মূলত ওনাকে কিন্তু বলা হয় সৌন্দর্যের কবি ওনাকে বলা হয় পোয়েট অফ বিউটি পিও ওকে তো আমরা এখানে জাস্ট ওনাকে কিন্তু বলা হয় পোয়েট অফ বিউটি জন কিটস কে বলা হয় পোয়েট অফ বিউটি বিখ্যাত ওড আছে তার নাম হচ্ছে ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ট গ্রিস দেশের একটি পাত্র যে পাত্রে মৃত মানুষের ছাইকে রাখা হয় সেই পাত্র পাত্র নিয়ে উনি লিখেছেন সেখানকার নকশাগুলো নিয়ে এর নামে ওড অনেক গ্রিসিয়ান আর্ট তো আমরা কিন্তু সেই প্রেমের কবি সেই সৌন্দর্যের কবিকে দেখে নিলাম তার নাম ছিল জন কিটস এবং সবচেয়ে কম বয়সে এই কবি মারা যান অকাল প্রয়াত এই কবির প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম তো ভিভার্স ভার্চুয়াল ভার্সিটি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে সবসময় থাকবে যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন হু ইজ নোন অ্যাজ এ পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার কাকে একজন পোয়েট বলা হয় এবং পেইন্টার বলা হয় যিনি একাধারে কবি লিখে কবিতা লিখেছেন এবং যিনি ছবি এঁকেছেন এই পেইন্টার পোয়েম পোয়েটের নাম কি পেইন্টার পোয়েটের নাম কিন্তু উইলিয়াম ব্লেক এবং উনি কিন্তু খুবই খুবই আধ্যাত্মিক জগতের লেখক উনি কিন্তু সেই স্পেশাল টাইপের লেখাগুলো লিখেছেন আমরা তাকে চিনি এবং তার ছবিগুলো দেখে নেই যে উনি কি কি ছবিগুলো এঁকেছেন এরকম অসংখ্য ছবি তিনি এঁকেছেন যে ছবিগুলো কিন্তু অনেক ফেমাস হুইস লিটারারি রাইটিং ইজ কানেক্টেড উইথ মেডিক্যাল থিওরি তো ভিওয়ার্স মেডিক্যাল থিওরি বলতে বোঝায় যে বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখানে বলা হয়েছে সেই মেডিক্যাল থিওরি নিয়ে একজন লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে আমরা তাকে জানি তিনি হচ্ছেন আমরা একটু পরে বলছি তার নামটি তো এখানে আমরা দেখছি যে মূলত কিভাবে এটি আমরা এস ডি ভিওয়ার্স তার নামটি মনে পড়েছে হিজ নেম ইজ বেন জনসন তো বেন জনসন একটি বিখ্যাত লেখা কমেডি অফ হিউমার্স এবং কমেডি অফ হিউমার্সে উনি কি দেখিয়েছেন সেটা একটা বুঝিয়ে নেই কি কেন এটিকে মেডিক্যাল থিওরি অনুযায়ী বলা হয় যে মেডিক্যাল থিওরি 
মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে যে মানুষের শরীর মানুষের শরীরে যদি কোয়ালিটি থাকে কেমন যদি ব্লাড বেশি থাকে মানুষের তাহলে তার মধ্যে কি হয় সে খুবই হট হয় এবং সে ময়েস্ট হয়ে থাকে এবং একজন মানুষ হট এবং ময়েস্ট হয়ে থাকে কখন যদি তার ব্লাডটা বেশি থাকে এবং এরপরে বলা হচ্ছে যদি একজন মানুষ হট অ্যান্ড ড্রাই থাকে যদি তার ইয়েলো বাইল বেশি থাকে তার মানে হলুদ পিত্ত বেশি থাকে এবং যদি মানুষ কোল্ড অ্যান্ড ড্রাই হয়ে থাকে যদি তার মধ্যে ব্ল্যাক বাইল বেশি থাকে তার মানে রক্তের ব্ল্যাক অংশ বেশি থাকে এবং কোল্ড অ্যান্ড ময়েস্ট হয় যদি তার মধ্যে ফ্লেম বেশি থাকে যার ফলে তার মধ্যে কফ বেশি থাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে এটিকে বলা হয়ে থাকে মেডিকেল সায়েন্সের সেই মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কিত একটি লেখা কমেডি অফ হিউমার্স দ্য পোয়েট লরেট পোয়েট লরেট কি পোয়েট লরেট বা রাজকীয় কবি কাকে বলা হয় রাজকীয় কবি তাকে বলা হয় যে ইংল্যান্ডের রাজসভাকে অলঙ্কৃত করে থাকে ইংল্যান্ডের রাজসভাকে দশ বছর যাবৎ একজন কবি অলঙ্কৃত করে রাখেন এবং তাকেই বলা হয় পোয়েট লরেট পোয়েট লরেট তো আমরা অনেক পোয়েট লরিয়ারকে দেখেছি তার মধ্যে একজনকে আমরা জানি যে উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার পোয়েট লরিয়ার ছিলেন এবং বেন জনসন ছিলেন এবং ছিলেন টেনিসন ছিলেন এবং বর্তমানে আমরা বেশ কয়েকজনের ছবি দেখছি তারাও কিন্তু পোয়েট লরিয়ার ছিলেন তারা কিন্তু সবাই পোয়েট লরিয়ার এবং তারা দশ বছরের জন্য করে পোয়েট লরিয়ার ছিলেন এবং এখন বর্তমানে যে সর্বশেষ যাকে দেখতে পাচ্ছি উনি কিন্তু পোয়েট লরিয়ার আছেন The first English dictionary was completed, completed or compiled, compiled, not completed, compiled. That means, what did you do? What did you do? You can write the dictionary, you can write the dictionary, you can write the dictionary, you can write the word, 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 Dr. Samuel Johnson. Great. সেই সময় একজন ডক্টর পাওয়া খুবই বড় ব্যাপার পিএইচডি পাওয়া খুব বড় ব্যাপার তো বিভিন্ন ভার্চুয়াল ভার্সিটি আপনারা লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু এই মিটে জয়েন করতে পারেন এবং আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন হুইস অফ দ্য ফলোয়িং এজ ইজ ইন লিটারেরি হিস্ট্রি ইজ দ্য লেটেস্ট সর্বশেষ কোনটা লেটেস্ট আজ লেটেস্ট হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রিতে কোনটি সবচেয়ে মানে শেষ কোনটি আমরা জানি জর্জিয়ান এজ হচ্ছে সবচেয়ে সর্বশেষ যুগ জর্জিয়ান এজ সর্বশেষ যুগ এ ধরনের যুগ কোনগুলো সেই যুগটি আমরা দেখে নেই যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়েছে সেই বিভিন্ন যুগগুলো হচ্ছে আমরা দেখলাম প্রথমে হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড যেটি হচ্ছে অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে চারশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার ছেষট্টি পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ইংলিশকে সাহিত্যকে বলা হয় এক হাজার ছেষট্টি থেকে পনেরোশো সাল পর্যন্ত রেনেসা বলা হয় পনেরোশো থেকে ষোলোশো পর্যন্ত নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড ষোলোশো থেকে সতেরোশো পঁচাশি পর্যন্ত রোমান্টিক পিরিয়ড বলা হয় সতেরোশো পঁচাশি থেকে আঠারোশো বত্রিশ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়ান যুগ বলা হয় আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক পর্যন্ত এবং অ্যাডোর্ডিয়ান পিরিয়ড বলা হয় উনিশশো এক থেকে উনিশশো চোদ্দ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এবং জর্জিয়ান পিরিয়ড বলা হয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে উনিশশো ছত্রিশ সাল পর্যন্ত বলা হয় জর্জিয়ান পিরিয়ড তবে ভিউর্স আমরা বুঝতে পারলাম যে জর্জিয়ান পিরিয়ড কিন্তু সর্বশেষ পিরিয়ড এর পরে কোনো পিরিয়ড শুরু হয়নি এবং যাকে দামকরণ করা হয়নি কোনো পিরিয়ডের এরপর আমরা দেখব ফ্যান্টাসি কাকে বলে ফ্যান্টাসি হচ্ছে একজন একটি ইমাজিনারি স্টোরি একটি কাল্পনিক গল্পকে বলা হয় ফ্যান্টাসি ফ্যান্টাসি মানে হচ্ছে কাল্পনিক গল্প তো আমরা বুঝতে পারছি যে যে কোনো কাল্পনিক গল্প যেমন রাখালের পিঠা গাছ তারপরে ড্রাগনের গল্প আর তারপরে আরও বেশ কিছু গল্প আছে যেগুলো আমরা জানি যে খুবই বিখ্যাত এবং খুবই আনন্দদায়ক কিন্তু সেগুলো সবই কাল্পনিক এই ইমাজিনারি স্টোরিকে বলা হয় ফ্যান্টাসি আমরা এই সমস্ত ছবিগুলো দেখলাম এগুলো সবই কিন্তু কাল্পনিক গল্পের ছবি ইন হুইস সেঞ্চুরি ওয়াজ দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড তো আমরা কিন্তু এটা আগে দেখে আসলাম যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড কোথায় আছে আমরা দেখে নিই এই যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক সাল তো আমরা বুঝতে পারছি যে এটি কিন্তু উনিশ শতকে উনিশ শতকে তারপরে আমরা জানি যে যদি উনিশশো সালের উনিশশো সালের আগের সময়টিকে বলা হয় উনিশ শতক তো আমরা দেখে নেই কোন শতকে এটি নাইনটিন সেঞ্চুরি তো আমরা মনে রাখবো এইভাবে যে কিভাবে বুঝবো যে এটি উনিশ শতকে যদি কোনো কিছু এরকম হয় কোনো সাল এমন হয় যে আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো এক থেকে যদি উনিশশো সালের মধ্যে হয় 
शुरू होना बर अठारो शुरू होचुरी एक ही विंश जो शुरू होनी शेक्सपियर क्या विख्यात शेक्सपियर मूलत विख्यात नाटक गुरु बंधुत प्रभावित दास मन मध्य कत कष्ट पैट्रियट के लिए कवित लिखे महान कवि रवार्ट ब्राउनिंग If winter comes, can it bring me far behind? If winter comes, can it bring me far behind? जो दी शीत आशे बौसों तो की कुप दूर थकते पड़े तो ए जे इखाने की बोला हुए चे बोलते एक बोलते जी ना हमरा बांग्ला थोके मिला दे बोलने बोलते पड़े मेक देखे क्यों कोरिश्ने भय आराने तर शुरू जो हासे तब ना ऑप्टिमिज्म इखाने की तो बोला हुए चे ये बंग आप रा जाने एक जन को भी पॉइंट मृत शोक लिखल कवित देवी कनिष्ठ पुत्र हिसाब से मृत्युमारेक्सपियर डेड कपारिल्ड 
সিরিজ কে লিখেছেন যিনি টেল অফ টু সিরিজ লিখেছেন তিনি লিখেছেন ডেভিড কভারফিল্ড এবং তিনি কিন্তু আর কে রন তিনি চার্লস ডিকেন্স তো চার্লস ডিকেন্স সম্পর্কে আপনাদেরকে পরবর্তীতে হয়তো জানাবো এখানে আমি দেখছি না হয়তো পরের কোনো এক জায়গায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং ডেভিড কভারফিল্ড এ টেল অফ টু সিটিজ দুটি কিন্তু খুব বিখ্যাত খুব 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 বিখ্যাত একটি উপন্যাস দুটি খুব বিখ্যাত উপন্যাস চার্লস ডিকেন্সের লেখা টু বি ওর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এটি একটি বিখ্যাত পৃথিবীর সব চাইতে বিখ্যাত পৃথিবীর সব চাইতে বেশিবার উচ্চারিত কোটেশন বলা হয় এই কোটেশনটিকে সেটি হচ্ছে টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন হবে কি হবে না সেটাই প্রশ্ন করব কি করব না সেটাই প্রশ্ন পড়া পড়া ঠিক হবে কি হবে না সেটাই প্রশ্ন এটি হচ্ছে সেই বিখ্যাত লেখা হ্যামলেটের শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের একটি বিখ্যাত উক্তি যেটি হ্যামলেট নিজেই করেছিলেন তো আমরা দেখলাম এই সেই শেক্সপিয়ার এবং তার নাটক হ্যামলেট সেখানেই কিন্তু আমরা জানি হ্যামলেট নামের এই বিখ্যাত চরিত্রটি এই কথাটি বলেছিলেন টু বি আর নট টু বি আই হ্যাভ এ ড্রিম দ্যাট ওয়ান ডে দিস ন্যাশন ওয়েল লিভ আই হ্যাভ এ ড্রিম আপনারা এই স্পিচটি সম্পর্কে জেনে থাকবেন মার্টিন লেথার কিং জুনিয়র তার দেশবাসী তার কৃষ্ণাঙ্গ সমব্যাথীদের জন্য উনি একটি স্পিচ দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন যে আবার একটি স্বপ্ন আসবে স্বপ্ন আছে যে এই দেশ একদিন বেঁচে উঠবে এই দেশ একদিন এই জাতি একদিন জেগে উঠবে যেদিন সত্যিকার অর্থে কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের মুক্তি পাবে কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের অধিকার পাবে সেই দিনের কথাই বলেছেন উনি আই হ্যাভ এ ড্রিম তো আমরা এরপরে যাকে দেখছি এটি কিন্তু আমেরিকার সেই স্বাধীনতার প্রতীক পতাকা সেটি দিয়েই কিন্তু লিখেছেন বা বলেছেন মার্টিন লুথার কিং অগাস্ট টোয়েন্টি এইট উনিশশো তেষট্টি সালে উনিশশো তেষট্টি সালে কিন্তু উনি এই ভাষণকে দিয়েছিলেন মার্টিন লোথার কিং উনিশশো তেষট্টি সালে মার্টিন লোথার কিং ডেলিভার্ড স্পিচ টু এ ম্যাসিভ গ্রুপ অফ সিভিল রাইটস সিভিল রাইটস যারা নাগরিক অধিকারের জন্য ই করেছিলেন আন্দোলন করেছিলেন এরকম একটা বিশাল গ্যাদারিংয়ের সামনে উনি ভাষণ দিয়েছিলেন অ্যারাউন্ড লিঙ্কন মেমোরিয়াল ইন ওয়াশিংটন ডিসি লিঙ্কন মেমোরিয়াল নামের একটি জায়গা আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে সেখানে যেখানে আব্রাহাম লিঙ্কনের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত আছে তার পাদদেশে বসে বা দাঁড়িয়ে তিনি এই ভাষণটি দিয়েছিলেন হু রোড দ্য লাইন্স অল অ্যাটমস আই স এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডেলস এটি কিন্তু আর কেউ লেখেন নাই এটি লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্ড উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থকে বলা হয় দ্য ন্যাচার অফ পোয়েট অফ ন্যাচার দ্য পোয়েট অফ ন্যাচার ন্যাচারকে এত সুন্দর করে ন্যাচারকে এত আকর্ষণীয়ভাবে ন্যাচারকে এত ভালোবেসে এত কাছে নিয়ে অন্য কোনো কবি কখনো দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না আপনারও হয়তো কখনোই মনে হবে না হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং রাইটার্স ইজ নট এ নভেল ইজ নট এ নভেল ইজ নট এ নভেল লরেট এখানে কাকে কাকে নভেল লরেট মনে হয় না তাহলে আমরা এই সমস্ত প্রশ্নগুলো দেখব যখন তখন কিন্তু আমাদের জানতে হবে কারা কারা নোবেল পেয়েছেন তো আমরা দেখলাম সাইমন আর্মিটেজ সাইমন আর্মিটেজের কথা বলেছে সাইমন আর্মিটেজ হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন হ্যাজ বিন প্লিজ টু অ্যাপ্রুভ দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ সাইমন আর্মিটেজ অ্যাজ দ্য নেক্সট পোয়েট লরেট ফর এ ফিক্স টার্ম টেন ইয়ার্স দ্য অ্যাকলেম পোয়েট সাকসেস ডেম কন্ট ক্যারল অ্যান্ড ডাফি তার মানে এর আগে ছিলেন ডেল ক্যারল অ্যান্ড ডাফি এবং বর্তমানে উনি ছিলেন উনি আছেন পোয়েট লরেট কিন্তু আমরা এখানে দেখছি নোবেল লরেট পোয়েট লরিয়েট বলতে বোঝায় যিনি রাজকবি এবং নোবেল লরিয়েট বলতে বোঝায় তাকে যিনি কবিতা বা সাহিত্যের জন্য যিনি পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার তাকে বলা হয় নোবেল লরেট তো আমরা এখন কয়েকজন পোয়েট লরিয়েটকে দেখে দিচ্ছি তার নাম সাইমন আর্মিটেজ এবং উনি কিন্তু দুই সাল থেকে এখন পর্যন্ত আছেন এবং আরেকজনকে দেখছি তার নাম ছিল তার নাম ডেম ক্যারল অ্যান্ড ডাফি উনি কিন্তু ছিল হচ্ছে দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার রিজাইনিং দুই হাজার উনিশ দুই হাজার উনিশে উনি শেষ করেছেন আর আমরা যাকে দেখলাম একটু আগে উনি দুই হাজার উনিশে শুরু করেছেন সাইমন আর্মিটেজ আর তার আগে ছিল উনিশশো নিরানব্বই থেকে দুই হাজার নয় পর্যন্ত ছিলেন স্যার অ্যান্ড্রু মোশন স্যার অ্যান্ড্রু মোশন তারা ছিল সবাই পোয়েট অরিয়ান দ্য প্লে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান কার লেখা আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটি কিন্তু মানুষকে অস্ত্র এবং মানুষকে নিয়ে লেখা এবং এটি লিখেছেন 
জর্জ বার্নার্ড শ যিনি ছিলেন অ্যান্টি ওয়ার্ড যুদ্ধ বিরোধী একজন কবি এবং খুবই বিখ্যাত এই উপর নাটকটি তার নাম আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ওথেলো ইজ এ শেক্সপিয়ার্স প্লে অ্যাবাউট এ মোর ওথেলো একটি নাটক এটি এবং শেক্সপিয়ারের নাটক এবং এটি কিন্তু মুরের মুরকে নিয়ে লেখা একজন মুরকে নিয়ে এই নাটকটি লেখা মুর হচ্ছে মরক্কোর মুসলমানদেরকে বলা হয় মুর ওথেলো শেক্সপিয়ারের ট্রাজিক প্লে নাটক ওথেলো নায়িকা ডেসডিমোনা ওথেলো খুব ভালোবাসত ডেসডিমোনাকে আর ভালোবাসা নিজের সব টোকেন লাভ হিসেবে টোকেন অফ লাভ মানে চিহ্ন হিসেবে দিয়েছিল একখানা রুমাল কিন্তু ভিলেন ইয়াগো নামের একজন ভিলেন ছিল যাকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে সবচাইতে ডেঞ্জারাস ভিলেন সেই ভিলেনের ভিলেন বাধা হয়ে শত্রু হয়ে দাঁড়ানো ওদের ভালোবাসার ঘটনাক্রমে রুমালটি ইয়োগা হস্তগত করল এবং এই রুমালটি দেখে তাকে বলল তার সাথে তার পরকি আর প্রেম আছে এবং এর সাথে সম্পর্ক আছে তার প্রেমিকার সাথে সম্পর্ক আছে এবং এই প্রেমিকার সাথে এই পরকি আর সম্পর্কের কথা যখন ওথেলো জানলো তখন সে প্রচণ্ডভাবে মন খারাপ করল এবং প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো সে প্রিয়তমা স্ত্রীর ডেসডিমোনাকে হত্যা করে ফেলল এবং সে যখন জানতে পারল যে এই কথাগুলো মিথ্যা ছিল তখন ওথেলো আত্মহত্যা করলো এই সেই বিখ্যাত গল্প ওথেলোর গল্প The poem Isle of Innisfree এটি কার লেখা আইল অফ ইনস্ট্রি এটি হচ্ছে ডাব্লিউ বি ইয়ার্স এর লেখা তো আমরা জানবো যে আইল অর্থ দ্বীপ আর ইনস্ট্রি এটি জায়গার নাম তার মানে আমরা বুঝলাম এর অর্থ হচ্ছে ইনস্ট্রি দ্বীপ ইনস্ট্রি দ্বীপ তো মূলত এই কবিতাতে কি বলা হয়েছে এই কবিতাতে কবি একটি নির্জন জায়গায় নির্জন জায়গায় তিনি যেতে চেয়েছেন যে না উনি শহরে থাকতে চান না এই ইনস্ক্রিপ দিতে গিয়ে উনি কিছু সিম গাছ বলবেন সেখানে একটি কটেজ নেবেন সেখানে সে উনি থাকবেন উনি পৃথিবীর কোলাহল থেকে বের হয়ে আলাদা হয়ে থাকবেন সেটি এই কবিতা দ্য আইল অফ ইনস্ট্রি দ্য আইল অফ ইনস্ট্রি আই উইল অ্যারাইজ অ্যান্ড গো নাও অ্যান্ড গো টু ইনস্ট্রি অ্যান্ড এ স্মল ক্যাবিন বিল দেয়ার অফ ক্লে অ্যান্ড ওয়াটার ম্যাড নাইন বিন রোল আই হ্যাভ দেয়ার and shall i some uh, peace there so we can cook a sundor jayga ta ki amra jane eti kintu i love and spray rajasudha si kar lekha rajasudha si muloto ekti one act play one act play amra jane jene nei je one act play bolte ki bujhay ek onker natok ek onker natok মানে নাটকটিতে আমাদের সাধারণ নাটকে তিনটি অঙ্ক বা পাঁচটি অঙ্ক থেকে থাকে কিন্তু এই নাটকে তিনটি ভাগ না পাঁচটি ভাগ না মাত্র একটি ভাগ এক ভাগেই নাটক শেষ হয়ে যায় এবং এই নাটকটিকে আমরা জানি যে এটিকে বলা হয় ওয়ান এক প্লে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান এক প্লে কিন্তু রাইডার্স টু দ্য সি রাইডার্স টু দ্য সি অর্থ হচ্ছে সমুদ্র শ্বশুর মারা যায় এই সমুদ্রে গিয়ে এটি কিন্তু সেই বিখ্যাত গল্পটি বিখ্যাত নাটকটি যেটি মারিয়াকে একজন ইউনিভার্সাল বাঁধারে পরিণত করেছে হুইজ দ্য রাইটার অফ দ্য এলিজাবেথন পিরিয়ড ক্রিস্টোফার মার্লো ক্রিস্টোফার মার্লো এলিজাবেথের পিরিয়ডের যে লেখক ছিলেন হুইজ দ্য রাইটার অফ দ্য এলিজাবেথ পিরিয়ড ক্রিস্টোফার মার্লো হচ্ছে এলিজাবেথ পিরিয়ডের লেখক তো আমরা জানি যে এলিজাবেথের যুগে কুইন এলিজাবেথকে আমরা দেখছি এই কুইন এলিজাবেথের যুগে যারা ছিলেন তাদেরকে বলা হয় এলিজাবেথ পিরিয়ডের কবি বা নাট্যকার সেখানে ছিলেন উইলিয়াম শেখ শেক্সপিয়ার ছিলেন এডভার্ড স্পেন্সার ছিলেন ফিলিপ সিডনি ছিলেন ক্রিস্টোফার মার্লো ছিলেন বেন জনসন ছিলেন মাইকেল ডেটন ছিলেন জর্জ আর গ্যাসকোইন ছিলেন তো ভিওয়ার্স টু বি আর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু আমরা জানি যে এটি কিন্তু সেই বিখ্যাত ডায়লগ ফর্ম এটা হ্যামলেট থেকে নেওয়া হয়েছে হ্যামলেট কখন এই কথা বলে শেক্সপিয়ার জনপ্রিয় নাটক ট্র্যাজেডি হচ্ছে হ্যামলেট হ্যামলেটের নায়ক ভালোবাসার মতো হৃদয় বা নায়ক সে নায়িকা ওফেলিয়ার প্রতি তার ভালোবাসার কম ছিল না ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট কিন্তু পিতৃহারা ছেলে তার চাচা ক্রডিয়াস তার বাবাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে নেয় এবং তার মাকে বিয়ে করে ফেলে কি আর চাইলেও ত্যাগী প্রেমিক হতে পারে তার মানে এরকম একজন মানুষ কি কখনো ত্যাগী প্রেম হতে পারে এবং মায়ের এই আচরণ 
যখন তার বাবা মারা যায় বাবা মারা যাওয়ার পরে চাচাকে বিয়ে করা এই বিষয়টি কিন্তু হ্যামলেটকে খুব দুঃখ দিয়েছিল এবং সে বলেছিল ফেলটি ডাই নেম ইজ ওমান তার মানে সে বলেছিল হে নারী তোমার নামই হচ্ছে ভঙ্গুরতা তোমার নামই হচ্ছে বিশ্বাসীনতা তোমার নামই হলো দুর্বলতা তোমার নামই হচ্ছে ভেঙে ফেলা সবশেষে অফেলিয়া পানিতে ডুবে হ্যামলেটের মা গার্টুড বিষ পানে মারা যায় ক্লডিয়াস হ্যামলেটের হাতে ক্লডিয়াস মানে হচ্ছে হ্যামলেটের চাচা বা তার মায়ের হাজব্যান্ড সে তার হাতে হ্যামলেটের হাতে মারা যায় এবং হ্যামলেট তার প্রিয়তম ওফেলিয়ার ভাই লেয়ার্টেসের হাতে নিহত হয় রাজার সঠতার কারণে রাজার খারাপ আচরণের কারণে হ্যামলেটের রক্ষিত হ্যামলেট রক্ষিত বিষ পানে রানী মারা যায় রানী অর্থ তার মা মারা যায় হ্যামলেট হত্যা করে রাজাকে এভাবে বিয়োগান্ত পরিবারে নেমে আসে দুটি অভিজাত পরিবারে দুটি পরিবারের বেশ কয়েকজন মানুষ কিন্তু মারা যায় এই করুণ কাহিনী বিশ্বকে জানাতে বেঁচেছিল শুধু ফরেশিয় নামের একজন ব্যক্তি এবং এইখানেই বলা হয়েছিল টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এই হ্যামলেটের বহি প্রকাশ করেছিল এটি ফাইন্ড দ্য অড ম্যান আউট অড ম্যান আউট অর্থ যে কোনো একটি তালিকা থাকবে সেই তালিকা থেকে যেটি মিলবে না যেটি বেমানার সেটিকে আমাদেরকে কি করতে হবে সেটিকে আলাদা করতে হবে তো সেটাকে বলা হয় অড ম্যান আউট তো এখানে আমরা দেখব যে বেশ কিছু লেখকের নাম দেওয়া থাকবে সেই লেখকের নামের সাথে মিলাতে হবে যে কোন যুগের লেখক তারা যদি লেখকের যুগটা মিলে গেল তাহলে তারা একরকম আর যে আলাদা তাকে কিন্তু আমাদের চিহ্নিত করতে হবে তার মানে আমরা যে প্রশ্নটি পেয়েছিলাম সেখানে সবাইকে দেখেছিলাম ভিক্টোরিয়ান যুগের লেখক নারী লেখিকা শুধুমাত্র তিনি ছিলেন জর্জ ইলিয়ট তিনি একমাত্র ভিক্টোরিয়ান যুগের লেখিকা এবং নারী লেখিকা এই জন্য তাকে আলাদা করা হয়েছিল তো বিভিন্ন সময় বুঝতে পারলাম তো আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে আরও চল্লিশটি আমরা চল্লিশটি শেষ করলাম আমরা পরবর্তী পর্বে আমাদের এর সাথে এই চল্লিশটি শেয়ার করব তো ভিউর্স সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করি ভালো থাকবেন এবং আপনাদের সাথে পরবর্তী যে আছে সেই ক্লাসটি কিন্তু আরও মজা নিয়ে আসবো এবং আপনাদের সাথে যে শেয়ার করতে পারি নাই আমি সেই ডেভিড কভার ফিল সেই ডেভিড কভার ফিল্ডের নায়কের সাথে কিন্তু আপনাদের পরিচয় করে দেবো সো ডোন্ট মিস দ্য ক্লাস শিওর আবার দেখা হবে আশা করি ওই সেরকম লাগবে